வணக்கம் இது உங்கள் லேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் அறிவியல் அறவியலுடன் பசுமை அரசியல் நான் உங்கள் ஜி கேதினே இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா தா அசோலா அப்படிங்கிற தாவர பெருமை பற்றி தான் பேச போகிறோம் தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள் வீடியோவுக்கு இறுதியில் அசோலாவை எப்படி நம்ம வீட்லேயே வளர்க்குறது அப்படிங்கிறத நினச்சிருக்கோம் அதனால் வீடியோ கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிங்கனாலும் புரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் லேண்ட் அக்ரிகல்ச்சரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அசோலா இந்தியாவில் இருக்க பெரும்பாலான ஏரிகள் குளங்களில் அதை நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியும் இதில் முப்பது சதவீத வரைக்கும் புரத சத்து இருக்கு அதனால் இன்றளவும் கிராமங்களில் அசோலா பக்கோடா அசோலா வடை போன்றவை வந்து விற்பனை ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இது போக பார்த்தீங்கன்னா நிலத்துக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பது கிலோ வரைக்கும் இந்த அசோலா மூலியமாக தலைச்சத்தை நம்மளால் வழங்க முடியும் அதே மாதிரி வெறும் ஐந்தே நாளில் இரட்டிப்பு மடங்கு மகசூலை இந்த அசோலா மூலியமா ஈட்ட முடியும் கேட்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தாலும் இது எல்லாமே உண்மைதான் சீனா ஜப்பான் இந்தியா கொரியா போன்ற நாடுகளில் வந்துட்டு இன்று விலவும் ரொம்ப பரவலாக இருக்கக்கூடியது இந்த அசோலா இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அசோலா பின்னேட்டா அசோலா கெரோலினா அசோலா மைக்ரோபிலா போன்ற ஆறு வகை ஆறு வகைகள் இருந்தாலும் அசோலா பின்னேட்டா வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப பரவலாக காணப்படுது இந்த அசோலாவோட செயல்பாடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா இது அனபினா அசோலா அப்படிங்கிற பார்ட்டியோட இணைந்து வாழும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பங்காளி உறவு முறை மாதிரி தான் எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த அசோலா வந்துட்டு அந்த பார்ட்டிக்கு தங்கிறதுக்கு உண்டான இடத்த தரும் அதாவது அசோலாவோட வேர்ல வந்துட்டு இந்த அனபினா அசோலா அப்படிங்கிற பாசி தங்கிக்கும் பதிலுக்கு இந்த பாசி வந்துட்டு அசோலாக்கு காற்றுல இருக்கிற நைட்ரஜனை வந்துட்டு டெட்ரோபிக் செல்ஸ்ல வந்துட்டு நிலைநிறுத்தி கொடுக்கும் இதன் மூலியமா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல அது ரெண்டும் இணைந்து வாழும் இந்த அசோலாவை பார்த்தீங்கன்னா நெற்பயில அதிகமா பயன்படுத்துவாங்க சரி இதை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு விதமா பயன்படுத்தலாம் ஒண்ணு பசுநாள் உரமா பயன்படுத்தலாம் இன்னொன்னு ரெட்டை பயிரா பயன்படுத்தலாம் ஆஹ் பசுநாள் உரமா எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹெக்டருக்கு ஆறு டன் அசோலாவை போட்டு வயல் அடிக்கிறது மூலயமா அது வந்துட்டு நிலத்துக்கு நைட்ரஜன் சத்தை தரும் பிற்காலத்துல நெற்பயிரும் நல்லா வளரும் சரி இரட்டை பயிரா எப்படி வளர்க்கறது அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா வயல்ல கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கிலோ அசோலாவை வந்துட்டு வயல் ஃபுல்லா பரப்பி விட்டுறணும் ஆஹ் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் பா பாறை பாஸ்பேட்டை வந்துட்டு போறது மூலயமா அதோட நல்லா மேற்கொண்டு வளரும் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் வயலை சுத்தமா வடிகட்டிடணும் வடிகட்டினதுக்கு அப்புறம் களை எடுக்கும் இயந்திரம் மூலயமா அந்த அசோலாவை அமைக்குமுறது மூலயமா ஆஹ் தலை சத்தும் பொட்டாசியம் சத்தும் நம்ம வயலுக்கு நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதன் மூலயமா நெற்பயிரும் நல்லா வளரும் அசோலா வளர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு விஷயத்த நீங்க கவனத்துல எடுத்துக்கணும் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா அசோலா வளர்க்குற இடம் வந்துட்டு கொஞ்சமாவது நீர் உள்ள பகுதியா இருக்கணும் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அசோலால பெரும்பாலானது வந்துட்டு நீர் சத்து தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத வரைக்கும் அதுல நீர் தான் இருக்கு அதனால நீர் உள்ள பகுதியா இருந்தா கொஞ்சம் நல்லது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அசோலா வளர்க்கறதுனால தண்ணி ஒரே இடத்துல தேங்கி இருக்கும் அதனால பாத்தீங்கன்னா பூச்சிகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த பூச்சிகள் வந்துருச்சா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா ஒண்ணு இல்ல சாதாரணமா ஒரு பாட்டில் எடுத்து இந்த மாதிரி ஆஹ் டியூப்லைட் வெளிச்சத்திலயோ இல்ல சூரிய வெளிச்சத்திலயோ அந்த பாட்டில காமிச்சீங்கன்னா ஆஹ் எவ்வளவு வந்து அதுல பூச்சி இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிடும் அது மூலமா பாத்தீங்கன்னா அதுல நாடா புழுக்கள் மாதிரி ஏதாவது நன்றாக தெரிஞ்சாலே அது வந்துட்டு பூச்சியா மாறப்போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால உடனே பூச்சி மருந்து அடிச்சிடலாமா அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க ஒண்ணு இல்ல அந்த தேங்கி இருக்கிற தண்ணியை நீங்க திறந்து விட்டு மறுபடியும் புது தண்ணியை நிரப்பினீங்கனாலே போதும் இருக்கிற பூச்சி எல்லாம் அந்த தண்ணியோட போயிரும் அடுத்து பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த அசோலா வந்துட்டு ரொம்ப வெயிலுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப வெப்பத்துக்கு ஏத்துக்காது அதுக்கு அதனால முப்பத்தி நாலு டிகிரிக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இடங்களா இருந்தா கொஞ்சம் அசோலா வந்து பார்த்துதான் வளர்க்கணும் ஆஹ் சப்போஸ் அசோலா கருகிற மாதிரி தெரிஞ்சது அப்படின்னா ஆஹ் ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த தொட்டியில மேற்கொண்டு இன்னும் கொஞ்சம் குளுமையான நீரை சேர்த்தீங்கனாவே போதும் அந்த நீர் வந்து கொஞ்சம் வெப்பத்தை தணிச்சுக்கும் அதனால மேற்கொண்டு அசோலா கொஞ்சம் நல்லா வளரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அசோலா உற்பத்தி செய்யற இடத்துல நாம நின்றுட்டு இருக்கோம் இது வந்துட்டு புதுடெல்லியில இருக்கிற இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கழகத்துல இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சிமெண்டில் கட்டப்பட்ட ஒரு தொட்டி தான் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அசோலா இருக்குது இது ஃபுல்லாகவே அசோலா தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது பார்த்தீங்கன்னா சவப்பு கலரில் இருக்குது இது நான் ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை பாருங்கள் அதுக்கும் இது
நீங்கள் அதை ரெண்டையும் பார்த்தீங்கனாலும் இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்குது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரவு நேரங்களில் இந்த பாலித்தீன் சீட்டு வச்சு மூடிடுவாங்க மூடுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இரவு நேரங்களில் வெப்பம் அதிகரித்து அதனோடய உற்பத்தி வந்து அதிகமாகுது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெத்தையாட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்கனாவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது அசோல செடி இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வந்துட்டு வேர் இருக்கும் இந்த அடியில் தான் வந்துட்டு சைனா பாக்டீரியா அது வந்து இருக்கும் வெயில் காலங்களில் வெப்பம் அதிகமாக இருப்ப இதை நீரை திறக்கிறது மூலிமா மேற்கொண்டு நாம் ஜில் சூடாக இருக்கிற நீரை வந்துட்டு குளிமையாக்கிடலாம் அது மூலயமா வந்துட்டு இந்த ஆந்தோசைனின் வந்து உற்பத்தி ஆகிறத தடுக்கப்படும் அதே மாதிரி நீர் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா அது வெளியேறதுக்கும் இதில் பைப் வச்சுருக்காங்க ரெண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வந்துட்டு இந்த வாலில் வந்துட்டு தெரிவி விட்டு உள்ளே இருக்க நீர் மொத்தத்தையும் வெளியே தீர்றாங்க இந்த தொட்டியில் பார்த்திங்கன்னா அசோலை கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இது இன்றைக்கி காலையில் தான் போட்டிருக்காங்க இன்னும் ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் கழித்து வந்தீங்கன்னா மற்ற தொட்டிகள் மாதிரியே இதுலேயும் நிறையா அறுவடை இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா அடியில் ஒன்றும் இல்லை மண் தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அடியில் மண் தான் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மண் படிமம் இருக்கிறது அப்படியே தெரியும் நான் அதை கலக்கி விட்றேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் சுமார் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு கிலோ மண் காலையில் போடப்பட்டது மீதியெல்லாம் அசோலா உடைய செடிகள் தான் சரி இவ்வளோ நற்குணங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இந்த அசோலாவை எப்படி வளர்க்குறதுன்னு தானே கேட்குறீங்க அதை தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு அரடி ஆழம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்த தேர்வு செஞ்சுக்குங்க அது சிமெண்டில் கட்டின தொட்டியாக தான் இருக்கணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை வெறும் பாலித்தீனில் செங்கற்களை அடுக்கி வெறும் பாலித்தீன் ஷீட்டாலையோ அல்லது ஃப்ளெக்ஸு நிறைய இப்போ வேஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கு அந்த ஃப்ளெக்ஸ் ஷீட்டாலையோ கூட பரப்பி விட்டு அதில் கூட நீங்கள் அசோலா வளர்க்கலாம் ஏன் ஒரு சாதாரண ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பு கிடச்சிது இல்லை பக்கெட் கிடச்சிதுன்னா அதில் கூட நீங்கள் வளர்க்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைங்க அதை பொறுத்து அந்த இடத்த தேர்வு செஞ்சுக்குங்க இடத்த தேர்வு செஞ்சுட்டு ஒரு முப்பது கிலோ மண்ணை வந்துட்டு அதில் போடணுங்க போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு கிலோ மக்கின சனத்தை போடணும் மக்கின சனம் நான் ஏன் குறிப்பிட்டு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கின சனத்தை போடாமல் மக்காத சனத்தை போட்டிங்கன்னா பூச்சி தொலைகள் நிறையா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் மக்கின சனத்தை போடுங்க போட்டுட்டு நாம் போர் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மண் கிடைக்கும் இல்லைங்களா வெள்ளை கலரில் அந்த மண்ணை போட்டிங்கன்னா அசோலை கொஞ்சம் நல்லா வளரும் நீங்கள் இதெல்லாம் எதுவும் கிடைக்கல அப்படின்னா வெறும் மண் போடாமல் கூட நீங்கள் வளர்க்க முடியும் வெறும் தண்ணீர் மட்டுமே அசோலாக்கு இருந்தால் போதும் ஆனால் கொஞ்சம் வளர்ச்சி கொஞ்சம் ரொம்ப லேட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் வளர்ச்சி அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை இந்த தண்ணி தேக்க வச்சு அசோலா வளர்க்குறதுனால கொசு வரும்னு உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதில் கொசு வரவே வராது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோலா வந்துட்டு தண்ணீர் ஃபுல்லாக பரவிடும் அதனால் கொசு தொல்லைங்கிறது இருக்காது அதனால் கொசுக்காக நீங்கள் பயப்பட தேவையில்ல சரி இதனுடைய விதைகள் வந்து எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் அருகில் இருக்கிற வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் அப்புறம் கால்நடை மருத்துவமனை இது போகிறதுல எல்லாம் வந்துட்டு கிடைக்கிது நீங்கள் அங்கே கேட்டிங்கன்னா எங்கே கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை அவங்களே வச்சுருந்தாலும் அவங்களே உங்களுக்கு தருவாங்க அதே மாதிரி இந்த அசோலா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அந்த தண்ணீரை வந்துட்டு கீழே ஊற்றாமல் செடிகளுக்கோ இல்லை மரங்களுக்கோ ஊற்றுனிங்கன்னா நல்ல ஒரு திரவ உரமாக அது செயல்படும் ஏன்னா அதில் வந்துட்டு நைட்ரஜன் சத்து நிறையா இருக்கும் அதனால தான் வந்துட்டு அதை கீழே ஊற்றி வீணை அடிக்காமல் செடிகளுக்கோ மரங்களுக்கோ கொடுக்கலாம் சரி இதை மாட்டுக்கு எப்படி கொடுக்குறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மா மாட்டுக்கு கொடுக்குற புண்ணாக்கோடு சேர்ந்து இந்த அசோலாவை கொடுக்குறது மூலிமா மாடு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எடுத்துக்கும் ஆரம்பத்தில் தான் அது தேவைப்படும் தொடர்ந்து நீங்கள் புண்ணாக்கோடு அதை போடணுன்னு அவசியம் இல்லை த டைரெக்டாகவே நீங்கள் வந்துட்டு அசோலாவை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இது போக கோழிக்கு பார்த்தீங்கன்னா குரணை அரிசியோடு கொடுத்தீங்கன்னா அசோலா கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் இது போக மீனுக்கு அப்படியே நேரடியாகவே கொடுத்துடலாம் இது போக நம்ம மனிதர்களும் இதை பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தலாம் எப்படிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசோலாவை வந்துட்டு மசால்வாடை செய்கிறப்ப அந்த அசோலாவை நீங்கள் சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கி போட்டுட்டிங்கன்னா அதை மசால் வாடையாக சுட்டுக்கலாம் சுட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சுவை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு என்னென்ன தலைப்புகளில் பேசலாம் வேறு என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு விருப்பிறீங்களோ அதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இது போக லேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர்ட்ருந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து அப்டேட் கிடைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நன்